Good afternoon, all 11 grade students at Tandao High High School. Xin chào tất cả các em học sinh lớp 11 trường Tandao High. Và bây giờ là lúc chúng ta đã sẵn sàng, chúng ta bắt đầu bài học. Trước khi vào bài học, thầy hướng dẫn chúng ta, ở vở chúng ta phải thực hiện cho thầy. Đây, ghi vào vở ngày, tháng, năm, chữ đề số. Hôm nay là đề số 6, bài 6. Và chúng ta ghi lần lượt đáp án từ câu hỏi 1 đến câu hỏi 50 hoặc 60 và lời giải thích của thầy ghi sang bên này. Ghi vào vở như vậy, ngày mai nhà trường sẽ kiểm tra. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Topic thứ 6 có tên là Global Warming. Và ở phần này, phần vocabulary đã có trong sách giáo khoa, chúng ta tìm hiểu trong sách giáo khoa. Về phần pronunciation, chúng ta chú ý đến trọng âm đối với những cái từ đặc biệt. Về phần ngữ pháp, chúng ta có hai phần ngữ pháp chính, đó là dạng phân từ hoàn thành và dạng phân từ sử dụng như tính từ. Bây giờ chúng ta bắt đầu bài luyện tập. Phần thứ nhất, chúng ta tìm hiểu phần ngữ âm. Từ đầu tiên được phát âm là scatter. Từ thứ hai là nature. Từ thứ ba là danger. Nature được phát âm là âm A. Chúng ta phải ghi giải thích này vào trong vở từ thứ ba danger được phát âm cũng là âm a từ thứ tư được phát âm là race cũng được phát âm là âm ace vậy đáp án của ta là a chúng ta ghi vào mục đáp án là a và ghi giải thích bên mục giải thích từ thứ hai exactly nó là x i k yes x và từ thứ hai là exist X rồi. Thứ hai là exist. Thứ ba exhaust và extinct. Exhaust. Exhaust và extinct. Vậy đáp án của chúng ta là D, extinct. Tiếp theo, the feature, người đặc biệt âm là y dài. Y dài. Species, cũng là y dài. Weather, nó là E. Weather. Vậy, từ cuối cùng cũng là decrease, y dài. Vậy đáp án của chúng ta là C. Rồi. Tiếp theo survive, phiên âm là ai? Prohibit, thì phiên âm là y. Prohibit, phiên âm là y. Fertilize, phiên âm là ai? Và environment, cũng phiên âm là ai? Vậy đáp án của ta là B. Tiếp theo, với những cái từ hôm nay thầy hướng dẫn luôn các con đây là một trong những câu mà chắc chắn có trong đề thi trung học phổ quốc gia cách phát âm tận cùng đuôi ed có ba cách phát âm chính phát âm thứ nhất nó phát âm là ed ida nếu liền trước của nó chúng ta ghi cẩn thận vào liền trước của ed là ta hoặc đà ví dụ như từ started thì id được đọc là et vì đằng liền trước của nó là ta tiếp theo designed thì id cũng được phát âm là et và liền trước của nó là đà vậy liền trước là ta đà thì được đọc là et các con nhớ chưa nhỉ? Và hết sức chú ý, thầy nói lại, đây chắc chắn có trong đề thi trong một quốc gia. Nên chúng ta phải hết sức chú ý. Không được sai câu này, câu này rất đơn giản. Cách phát âm thứ hai, phát âm là ta. Phát âm là ta. Nếu liền trước của nó, liền trước của ý đi. Là các chữ cái như là k, s, k 
một số từ thôi x nó có tận cùng là gh đứng trước id nên người đọc là ta hay là ví dụ như từ cooked cooked đừng đọc là cooked bởi như thế nó rất mất vệ sinh ok còn lại thì nó được phát âm là da phát âm là da cho những từ còn lại các con lưu ý cho thầy chú ý này cực kỳ quan trọng các từ sau đây như là raised raised supposed opposed pleased Vân vân. mặc dù có đuôi tận cùng là chữ sc chữ sc chữ sc chữ sc chữ sc use nữa mặc dù có chữ sc nhưng vẫn đưa id vẫn được đọc là đ vì sao vậy id này được đọc là đ vì sao vậy với chữ sc đây được phiên âm là z lên y đi được đọc là đà đó hết sức chú ý cái này cực kỳ quan trọng phải lưu nhớ ghi nhớ cái này hết sức quan trọng đó. tiếp theo chúng ta sang phần bài tập tiếp theo xin lỗi như vậy thì so lên trên chúng ta thấy từ decrease phần âm là ta influence ta endanger phần âm là đà vậy đọc chúng ta là c đó và chúng ta có đây phần âm là ta, đây phần âm là ta, đây phần âm là đa, và đây phần âm là ta. Vậy, đảm bảo chúng ta là C. Rồi, chúng ta quẹt chuyển qua phần thứ hai, phần hai lớn, đó chính là phần ngữ pháp, tự vận. Câu số 6. Chúng ta thay từ influence và cấu trúc của chúng ta là influence on somebody something vậy chúng ta ghi vào trong và influence on ảnh hưởng vậy đáp án của câu này dễ dàng chúng ta nhận thấy đáp án là c rồi influence on ảnh hưởng tới chúng ta ghi chép vào trong và The campaign, campaign là chiến dịch will hopefully ensure the survival và survival for chúng ta có thể giật danh từ survivor for somebody something survivor for như vậy bài tập này đang sự sống còn chúng ta đang phải làm các bài tập có liên quan đến giới từ bài tập liên quan đến giới từ luôn luôn là bài tập khó không chỉ khó được các em và với rất nhiều người học tiếng Anh thì bài tập này vẫn là khó. It is possible for local wildlife to coexist và coexist chúng ta lại có cấu trúc tiếp câu cái tiền tố câu nghĩa là cùng exist là tồn tại cùng tồn tại và tồn tại thì đi với giới từ with có nghĩa là với coexist with cùng nhắc lại chúng ta phải ghi vào vở những cái giải thích này để chúng ta còn sử dụng lâu dài học tiếng Anh quan trọng không phải là một câu cụ thể mà là các cấu trúc chúng ta ghi được các cấu trúc được bôi màu đỏ ở đây chúng ta chú ý cho thầy with on là các đáp án năm một nói 
The hell about children is being Và sau to be thì ta dùng phân từ Và đây chỉ có một từ duy nhất là phân từ in danger Bị đe dọa, bị nguy hiểm Và đáp án chúng ta ghi sau to be